நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ தடுக்க என்னென்னா கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் அதாவது வயிற்றில் சொர்க்க அமிலம் வயிற்றில் இருக்கிற அமிலம் அதை பற்றி அது நல்லதா நிறைய பேர் கேட்பாங்க அது நிறைய இருக்குது எனக்கு அதை குறைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கும் கேஸ்ட்ரிக் இதாக இருக்குது அசிடிக்காக இருக்குது அசிடிட்டி ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த ஆசிடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆசிட் பார்த்திங்கன்னா எல்லாேருக்கும் நார்மலாக சுரக்கிறது இது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் டெய்லி எல்லாருக்கும் சுரக்கும் இதோட ஸ்ட்ரென்த் இந்த பிஹெச் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா செவன்ங்கிறது நியூட்ரல்னா அதுக்கு கீழே இருக்கிறது ஆசிட் அந்த அளவு பார்க்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஆசிட் கெமிஸ்ட்ரி லேப்லலாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எதை உள்ளே போட்டாலும் ஒரு அவ்வளோத்தையும் அது அரிச்சு ஜீரணிச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அந்த எளவுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அதை விட பல மடங்கு ஸ்ட்ராங்காக அது நம்ம வயிற்றை வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு லேயர் இருக்குது அதை வந்து மியூக்கஸ் லேயர் மாங்க பைக் ஆஃப் நைட்லாம் சீக்ரெட் ஆகி அதில் ஒரு மியூக்கஸ் லேயர் மாங்க இந்த மியூக்கஸ் லேயர் வந்து நம்ம அதை ப்ரீச் பண்ணும் அதை எதாவது பிச்சு விடும்போது இந்த மியூக்கஸ் லேயர் வந்து ஃபோனில் ஸ்க்ராச் கார்ட் ஓட்டுற மாதிரி ஸோ ஸ்க்ராச் விடாமல் இருக்குது அந்த ஸ்க்ராச் கார்ட் பிரிஞ்சு வரும்போது தான் அந்த ஸ்டமக்கில் வந்து அந்த ஸ்க்ராச்சஸ் வரும் அந்த புண்ணு வர்றதுங்கிறது ஸோ இந்த ஆசிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பரட்டல் செல்ஸ் அப்படிமாங்க ராக்சைட் செல்ஸ் இந்த அந்த பரட்டல் செல்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல ஸ்டமக்கில் இருக்கும் இது ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை லிட்ரு அமிலத்தை சுரக்கும் இதோட மெயின் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ஆசிடாலே ஜீரணத்துக்கு தேவைங்கிறது கண்டிப்பாக இது வந்து ப்ரோட்டீன் ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப தேவை இத்த புரதம் இதுக்கு வந்து இது ரொம்ப தேவை இது தவிர இன்டெரக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மற்ற என்சைம்ஸ் நொதித்தல் என்சமேட்டிக் ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த இதுக்கும் இந்த ஆசிட் இருந்தால் தான் மற்ற என்சைம் டைஜஷன் என்சைம்ஸ்லாம் வேலை செய்யும் ஸோ இது இன்டெரக்ட்லி மற்ற டைஜஷனுக்கும் இது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து இதோட டைஜஷன் பாட்டில் இது வந்து கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா இது சுரக்கிறது வந்து நம்ம பரட்டல் செல்ஸில் ஸ்டமக்லன்னு சொல்லுவோம் வயிற்றுலன்னு சொல்லுவோம் இது கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து நர்வஸ் கண்ட்ரோலும் ஹார்மோனும் நர்வஸ் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோனமிக் பேராசந்தோட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வாங்க அதாவது நம்ம கண்ட்ரோலே இல்லாமல் நீங்கள் அதை கூட்டி குறைக்கலாம் முடியாது அதை மாதிரி இருக்கிற வேகஸ் நவ் இந்த வந்து பெர ஆட்டோனமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து வர்ற வேகஸ் நவில் இது ஸ்டிமுலேட் ஆகும்போது நிறைய ஆசிட் சுரக்கும் இப்போ டென்ஷனாக இருக்காங்க பதட்டமாக இருக்காங்க அப்போ தான் வந்து அந்த வேகஸ் நவ் ஸ்டிமுலேட் ஆகும்பொழுது நிறைய ஆசிட் சுரக்கும் அதே மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் இப்போ கேஸ்ட்ரிங்கிறது ஒரு ஹார்மோன் மாதிரி ஸ்டாமக்கில் இருக்கிற ஹார்மோன் மாதிரி அது சுரந்தாலும் நிறைய ஆசிட் நமக்கு சுரக்கும் சரி இது வந்து நம்ம டைஜஷனுக்கு இது தேவை அடுத்தது எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு கிருமிகள் உள்ளே போகுது பேக்டீரியாலாம் உள்ளே போகுது இப்போ எங்கேயோ கையை வச்சுட்டு ஒரு வாயில் வைக்கிறோம் சின்ன குழந்தைங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாயில் அதே எல்லாமே வைக்கும் பட் இது இந்த பேக்டீரியா உள்ளே போகும்பொழுது அதை வந்து இந்த ஆசிட் தான் கொண்டுரும் இப்போ டிவி ஒரு பேக்டீரியா உள்ளே போகுதுன்னு சொல்லுவோம் அதையும் இந்த ஆசிட் தான் கொள்ளும் ஸோ இதுக்கு வந்து இது மட்டும் இல்லை ஹெச் பைலோடே நம்ம பல வீடியோக்கள் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து பலராம தடுக்கிறதுக்கும் இந்த ஆசிட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசிட் இந்த பிஹெச்சில் மெயின்டைன் ஆனால் தான் இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பாடியில் நடக்கும் நார்மலாக ஒரு வேலை நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் இதெல்லாம் சுரக்கிறதுக்கு சர்க்காரி ரிதம் சொல்ல இதுக்கெல்லாம் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா சில மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சொல்கிற இல்லையா இப்போ விட்டமின்ஸு மினரல்ஸ் தாது பொருட்கள் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் அதுக்கெல்லாம் அப்சார்ப்ஷனுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அயன் இரும்பு சத்து வந்து ரத்த சோகை வந்து நம்ம அயன் டேப்லெட் கொடுக்குறோம் வச்சுக்கோங்க அது ஒழுங்காக உடம்புல உரியணும் சேரணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஆசிட் லெவல் இருந்தால் தான் இந்த அயன் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை விட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் கால்சியம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இருந்து நான் சொல்கிறேன் மெயினாக சொல்கிறேன் இது எல்லாமே உடம்புல வந்து வயிற்றுல சுரக்கிறது உரியிறதுக்கு வயிற்றுல எந்தெந்த தாது பொருட்கள் அந்த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்லாம் உறிஞ்சப்படுதோ அதெல்லாம் உரியிறதுக்கு இந்த ஆசிட் ரொம்ப முக்கியம் இது தவிர சில மாத்திரை இப்போ நம்ம மாத்திரை டேப்லெட்லாம் பார்த்துருக்கோம் சில இது கேப்சூலாக இருக்கும் ட்யூப் மாத்திரை அப்படிமாங்க இல்ல
இந்த ஆசிட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த ஆசிட் நம்ம வயிற்றை விட்டுட்டு சிறுவுடல் ஜியோடு நம்ம வந்துட்டாலே அது நியூட்ரல் ஆகிடும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சோடியம் பை கார்பனேட் சோடு பொருள் சுரக்கிறதுனால அது நியூட்ரல் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து பித்தமும் அந்த சிறுவுடலில் தான் வரும் பேங்க்ரட்டிக் ஜூஸ் அதுவும் அங்கே தான் வரும் ஸோ அந்த மூணும் சேர்ந்து அந்த இடத்துல நியூட்ரல் ஆகிடும் சப்போஸ் இது நியூட்ரல் ஆகலை சில காரணங்களாலனா அப்போ தான் வந்து ஜூட்ரல் அல்சர் வரலாம் இப்போ ஸ்டமக்கில் வந்து அந்த ஸ்க்ராச் கார்ட் இந்த மியூக்கஸ் கார் லேயர் கிழிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே வரலாம் ஜூனில் இந்த மூணும் நியூட்ரல் ஆகலைனா அங்கே பொண்ணு வரலாம் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வயிற்றில் சுரக்கிற ஆசிடை பற்றி ஆசிடுங்கிறது அதிகமாக சுரந்து பிரச்சனை பண்ணால் தான் அது வந்து கஷ்டம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அல்சர்க்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் தொடர்ந்து மாத்திரைங்க போட்டு ஆசிடை குறைக்காதீங்க அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ ஆசிடை கம்மி பண்ணுறது ஒரு பார்ட்டு அது ப்ரோட்டான் பம்ப் ஹீமிபிட்டாஸ் அப்படிம்பாங்க அந்த ஓமி ப்ரோசோல் பேண்ட் ப்ரோசோல் இந்த மாதிரி மாத்திரைங்கள்லாம் அது என்ன பண்ணுன்னா செக்ரிஷனே இது பண்ணாமல் தடுத்துவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூ பிளாக்கர்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஆனிடரி மாத்திரை அப்படின் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி அது வந்து நியூட்ரி இந்த ஆன்டாசிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குடிக்கிற மாதிரி தண்ணி மருந்து மாதிரி குடிக்கிற சொல்லியிருக்கோம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசிடை நியூட்ரிலைஸ் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே ஆசிட் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால் பிரச்சனைகள் வரும்போது தான் பட் இது எதுவுமே கூட ரொம்ப நாள் வேண்டாம் ஏன்னா இதை நம்பி மற்ற விஷயங்கள் இருக்குது மற்ற மாத்திரை வேலை செய்யணும் அயன் இருபுச்சத்து கால்சியம் இந்த மாதிரிலாம் அப்சார்ஷன் இதெல்லாம் நல்லது தேவைங்கிறதுனால ஆசிடையும் நம்ம தொடர்ந்து ரொம்ப நாள் குறைச்சியும் வைக்கக்கூடாது தேங்க்யூ